Merhaba arkadaşlar. Bugün elma sirkesi yapıyorum. Böyle çok güzel ilaçsız organik elmalarım var. Yalnız bunlar da böyle ilaçsız olduğu için hepsi kurtlu, yaralı, bereli. Doğradım. Birkaç tanesini size göstermek için bıraktım. Sadece şöyle etli kısmını aldım. Çekirdekli kısmını içine katmadım. Kurtlu olduğu için o tozları içine girsin istemedim. Elmalarımı böyle küçük küçük doğradım. Böyle ilaçsız organik elmalarla çok daha güzel sirke olmakta. Kocaman bir kavanozum var. Kavanozumu temizce yıkadım. Karbonatlı suyla iyice çalkaladım, duruladım, e, kuruttum. Şimdi elmalarımı içine koyuyorum. Sirkede kavanozun en az üçte birini elmayla doldurmamız gerekiyor. Ama bunu tamamen de doldurabiliriz. Yarı yarıya da doldurabiliriz. Ama üçte birden az olunca o sirke biraz yavan oluyor. Ve içme suyu kullanmamız gerekiyor. Eğer içme suyu yoksa klorlu suyu kaynatıp soğutup o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben şimdi üzerine içme suyu ekleyeceğim. Bu kadar tamam. Sirke olgunlaştıkça köpürecektir. O köpüklerin taşmaması için üstünde böyle bir dört parmak kadar pay bırakıyoruz. Şimdi bu kadar pay yeter. İsterseniz bu şekilde de elmaların sirke olmasını sağlayabilirsiniz. Ama süreci hızlandırmak için içine bir miktar şeker ya da bal ekleyebilirsiniz. Ya da organik sirkenizden de ekleyebilirsiniz. İçine iki yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şöyle bir tahta kaşıkla iyice karıştırıyorum. Elmalar henüz daha diri olduğu için karıştıramıyorum. Ama gün geçtikçe elmalar yumuşayacak, çürüyecek ve karıştırma işlemi çok daha hızlı olacak. Bu geçen yıl yaptığım bir elma sirkesi. Elinizde bu şekilde elma sirkesi ya da üzüm sirkesi ama ev yapımı varsa kavanozunuzun ya da yapmak istediğiniz kabın büyüklüğüne göre ölçü değişiyor. Mesela bu 7 litrelik bir kavanoz, 5 litrelik bir kavanoza yarım çay bardağı koyuyordum. Buna da yine yarım çay bardağı civarında koyacağım. Şu kadar sirke yeterli. Bunun üzerine temiz bir bezle örtüyorum. Sirkenin hava alması gerekiyor. Ağzını kapatırsak sirke olmaktan çıkar. O zaman e, alkolleşir. Bu şekilde serin bir yerde, karanlık bir yerde saklıyoruz. Eğer hani karanlık bir ortam bulamıyorsak üzerine dalın bir bezle örtüp güneş ışığından uzak tutuyoruz. Sirkemin üzerini kapatmadan önce bir de günün tarihini üstüne atmak istiyorum. Şimdi üzerini kapatıyorum. Lastikle de ağzını sıkıca kapattıktan sonra serin bir yere alacağım. Yine kaşığı da böyle temiz bir kavanozun içine koyup yanında hazır bulunduracağım ki sürekli açtığımda rahatlıkla karıştırabileyim ve kaşığımız kirlenmesin. Bu süre içinde de kaşığı hiçbir şeyde kullanmıyorum. Sirkeyi kuralı 48 saat geçti. İlk gün çok fazla bir şey yoktu ama Şimdi artık karıştırmakta zorlanıyorum. Bakın karıştırırken bayağı asitlenmeye başlamış. Böyle sirkenizi gözünüzün önünde bir yere koyun. Güneş görmesin. Mutfakta gidip gelip sürekli karıştırmaya çalışın. Karıştırması şu anda daha kolay değil. Bu şekilde alt üst etmeye çalışıyorum. Karıştırmaktaki amacımız üste kalan meyveleri böyle suyun içine koymak. Yoksa üste sürekli kalırsa küflenebilir. Havayla temas ettiği için daha çabuk çürür. O yüzden bu şekilde günde birkaç kez karıştırarak sirkenin olgunlaşmasına, elmaların dibe çökmesine yardımcı oluyoruz. Örtüsünü örtüp lastiğini takıyorum. 
Havalar sıcak olduğu zaman elmalar daha çabuk dibe çöküyor. Serin havalarda bu süre biraz uzayabiliyor. 20 gün hatta 40 günü dahi bulabiliyor bu süreç. Ağustos ayında bu süre daha kısa oluyor. 10-15 gün arasında elmalar dibe çökebilir. Bu şekilde sabırla sirkenin oluşmasını bekleyeceğiz. Sirkeyi kuralı tam bir hafta oldu. Havalar sıcak olduğu için çok çabuk olgunlaşmaya başladı. Daha önce karıştıramıyordum. Bakın rahatlıkla karıştırabiliyorum. Meyveler artık yavaş yavaş dibine çöküyor. Kokusu da tamamen sirke kokusuna dönmüş. Her gün karıştırıyorum. Hatta günde birkaç kez karıştırıyorum. Böyle karıştırarak üstteki meyvelerin suyun içinde kalmasını sağlıyoruz. Suyun içindeki meyveler de böyle üste geliyor. Kararma ve küflenme olmuyor bu şekilde. Sirkem tam 10 gün oldu. Şöyle hiç karıştırmadan göstereyim. Artık çökmeler başladı. Elmalar dibine çöktü. Üstte birkaç tane dirençli elma parçası kaldı. Onları bekliyorum. Onlar da birkaç güne çöker. Bakın ondan sonra artık sirkeyi dinlendireceğim. Şu anda bunlar üstte kaldığı için hala karıştırıyorum. Ben çok karıştırmadım çünkü zaten dibine çökmüş. Tekrar örtüsünü kapatıp lastiğini takıyorum. Şöyle. Elmalar artık böyle tamamen dibine çöktü. Havalar çok sıcak olduğu için bu süreç çok hızlı gelişti. Aslında sirkede sirkenin oluşumu ne kadar yavaş gelişirse o kadar iyi olur. 12 gün oldu. Sirke kavanozunu artık serin ve karanlık bir yerde bekletip sirke anasının oluşmasını yani sirkenin olgunlaşmasını bekleyeceğim. Bu aşamada artık kaşık değdirmiyoruz. Hiç karıştırmıyoruz. Hatta yerinden de oynatmıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Sirkeyi uykuya alalı yaklaşık 3 ay oluyor. Bugün 27 Kasım. Birkaç gün sonra 3 ay dolacak. 21 Ağustos'ta kurmuştum. Eylül'ün başında uykuya almıştım sirkeyi. Sirke anasının çökmesini bekliyorum. Sirkemde herhangi bir keyif küf hiçbir şey oluşmadı. Şimdi de şöyle bir Kavanozlu göstermek istiyorum. Bu köşede bir çökme olmuş ama tekrar sirke anası bağlamış. Bu şekilde. Şimdi tekrar sirkemin üzerine kapatıp uykuya alıyorum. Bu aşamadan sonra hani böyle yerinden oynatmamak gerekiyor ama sirke anası çökse de artık çok bir şey olmaz. Çünkü sirke yeterince güçlü bir sirke haline gelmiş vaziyette. Ben tamamen sirke anasının çökmesi için bekliyorum. İnşallah o da gerçekleştiğinde süzme işlemini de videoyla çekip göstermeye çalışacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün 17 Aralık ve sirkem artık tamamen dibine çöktü. Bunu göstermek istedim. Süzme aşamasına geldi. Şimdi ben bu sirke anasına dokunmasam yeni yeni sirke anaları bağlayacak. Alttaki de daha da kalınlaşacak. Bu şekilde aylarca bekleyebilir. Ama ben artık videomu tamamlamak ve sirkemi süzmek istiyorum. Burada da bu sirkemi kurduğum zaman biraz elma ayırdım. Hani evde yensin diye. Fakat elmalar yenmeyince Hepsini doğradım. O ara elimde başka kavanoz yoktu. Hepsini bu kavanoza doldurdum. Tam şurasına kadar elma doldurdum. Alabildiği kadar da su ekledim. Ve aylar sonra sonuç bu. Yani meyveyi birebir doldurduğunuz zaman çok güzel sirke anası bağlıyor. Ama ortada doğru dürüst bir su kalmıyor. elmalar da buradaki elmaların aynısı. Bakın 
ne kadar güçlü bir sirke anası oluşmuş. Ama içinde inanın süzecek su yok. Şimdi de asıl sirkemin sirke anasını çıkarıyorum. Gerçekten bu sonuç çok güzel. İşte görüyorsunuz. Bu sonucu elde edince insan çok mutlu oluyor. Şimdi bunları kenara alıyorum ve artık sirkemi süzüyorum. Sirkelerimi süzdüğüm bir bez torbam var. Onu süzgecin içine yerleştirdim. Önce üzerinden o berrak olan kısmını süzgece döktüm. Şimdi bunu hiç oynatmadan yavaşça süzülmesini bekliyorum. Süzgeci şöyle başka bir kapa alıyorum. Ve aylardır beklediğim sirkeyi artık cam şişeye alıyorum. Şişelerimin ikisini de doldurdum. Şimdi eğer evinizde sirkeniz şöyle kenara alayım. Eğer evinizde bol sirkeniz varsa bunların birbirine karışmaması için üzerine mutlaka tarihini ve hangi meyveden olduğunu yazmamız gerekir. Hatta e, yaptığınız ayı günü de yazabilirsiniz. Ama bu kadarı şimdilik yeterli benim için. Şimdi de kosasını iyice süzmek için süzgeci hepsini alıyorum. şekilde bütün posayı süzeceğim. Posadan çıkardığım sirkeyi de böyle kavanozlara dolduruyorum. Posanın içinden çıkan sirke çok bulanık oluyor. O yüzden bu sirkeyle diğerlerini birbirine karıştırmıyorum. Bakın şunun rengiyle şunun rengi aynı olmuyor. O yüzden şunu iyice dinlendireceğim. Berrak olduğu zaman onu tekrar süzüp o zaman ağzı dar şişelere dolduracağım. Burada da geçen yıl yaptığım sirkeler var. Bakın sirke berraklaştıkça dibinde tekrar tortu oluşuyor ve tekrar süzünce daha berrak ve daha keskin hale geliyor. Bunu bir kez süzdüm. Ne kadar güzel görüyorsunuz. Bu da yine geçen yıldan kalma bir armut sirkesi ve dibinin tortusunu görüyorsunuz. Tamamen pırıl pırıl. Sirkelerime genelde tuz atmıyorum. Eskilerin deyimiyle bir niyet göstergesidir. Yani sirke yapıyoruz, şarap yapmıyoruz manasında. Şöyle 30-40 litrelik küplere bir fiske tuz atarlar genelde. O yüzden sirkenin içine ya çok az miktarda tuz atmak gerekir ya da hiç atmamak gerekir.
bir kısmını bardağa aldım. Bakın üzerinden bir yıl geçmiş sirke çok harika oluyor. Bunu rahatlıkla turşularınızda kullanabilirsiniz. Bu sirkelerimi bir yıl dinlendireceğim. Şu haliyle de rahatlıkla kullanılabilir ama özellikle turşularda kullanılacak olan sirkeler bir yıl dinlendirilmelidir. Sirke analarını da bir kavanoza koyup üzerine sirke dolduracağım. Ve yeni sirkeler kurarken bu sirke analarını alıp onların üzerine yerleştireceğim. Ev sirkesinin tadı dışarıdaki sirke ile kıyaslanmayacak kadar çok lezzetli. Her evde şifa niyetine sirke bulunmalı. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet, şifa olsun.